Slakkvölismönnum tókst að bjarga miklu meiri hluta menningaverðmæta sem voru í nóttri damkirkinu í París. Ekkert bendir til þess að íkveiki hafi valdið eldsvoðanum. Vinnumálastofnun og fleiri stofnanir hófi í dag hert eftirlit með rútum og annari starfsemi sem kemur til landsins með norrænu. Dæmi eru um að erlend fyrir þegar ég gerir út bíla hér á landi og greiði minna en lágmarkslaun. Verkalýsreifingun er farið að lengi eftir útfærsl á skattatilgum ríkistjórnarinnar. Forseti Alþýðusambandsins segir að þrýst verði á stjórnvöldum emdir. Uppljóstrarinn Chelsea Manning er sögð hafa notið aðstöðu Julian Assange stofnanda Wikileaks við að stela leynigöfnum frá bandarískum stjórnvöldum, þar á meðalum æsefmálið. Fleiri brjóta heilan um málsættin en plastmagnið sem fylgir páskaðekjum, markastjóri Freyju segir að verðsamkefni gerir það að verkum að plast sé notað frekar en pappaumbúðir. Komið þið sæl, rannsókn á upptökum eldsins í Notre Dame í París í gær stendur enn yfir en rannsakandur telja ólíklegt að kveikt að verið í. Óvíst er um ástand fjöldamenningarminja en Fraklandsforseti hefur heitið því að endurreisa kirkjuna. Talið er að upptök eldsins hafi verið þakbita fyrir meðri kirkjunni. Á innan við klukkutíma hafði allt viðar þakið orðið eldinum að bráð og turd spínan hrunið með miklum látum. Kirkjan er 128 metra á lengd, 48 metra á breyt og 69 metra á hæð. Turdspíran sem brann í gær teðið sig upp í rúmlega 90 metra hæð. Talsmaður slökkulisins í París segir að áveslega hafur lögða það að verja aðalstinnbygginguna á klukkuturnuna tvo á framlið kirkjunar. Slökkt var í síðustu glaðunum í dómkirkjunni laust fyrir klukkan átta í morgun en 500 slökkulismenn börðust við eldin í 15 klukkustundir. Viðgerir hafa staðið yfir á hluta byggingarinnar síðustu misseri en sprungur höfðu fundist í henni. Notre Dame var reist á árunum 1163 til 1345. Hún er talin miðja Parísar og eru vegalengdir mældar frá henni. Kirkjan er talin eitt helsta að mistara verk gotneskar byggingalistar en hún var um tíma eins stærsta bygging heims. Kirkjan er sam ofin söguborgarinnar og Evrópu. Í henni krindi Napoleon sjálfans í keisara að við stöðnum páfa og þar hafa nokkrir fyrirvandi fórseta Fraklands verið jarsugnir. Þá er kirkjan sögusvið skáldsögu Viktors Hugo um hringjaran Quasimodo en skáld sem hann leiti til þess að ráðist var í endurbætur á kirkjunni þegar hún var í mikilli neðunýslu. Þá var turdspíran meðal annars byggð. Mikil menningarvermæti er í kirkjunni og slökkulismönnum tókst að bjarga mörgum munum úr henni. But one of the things we we know has almost certainly been lost is what they call the the charpente, the the framework, the wooden framework inside, um, a lot of which is is 13th century original wood, and um, right there they called it the the forest. It was 52 acres of of oak. Talið er að stendur rósarglugar kirkjunar hafa mestu leiti sloppið. Jafnframt var orgeli kirkjunar, sem er eitt stærsta og frægasta orgel heimsmenn 8000 pípur bjargað, en það var smíðað árið 1403. Hins vegar er ekki vitað um ástand fjölda menningarverðmæta, til að mynda um kross Nikolás Kustú, sem er yfir alltar í kirkjunar. Jafnframt er ekkert vitað um hennar sögufræði stytta af Maríu Guðsmór og Jesu barninu, sem er frá 14. öld. Þá er óstaðfest hvort eitt frægasta málverk miðalda af heilum Tómasi frá Akino er skemmt. Sýrjur, það er enn ekkert vitað um elsuptök. Nei, rannsóknir náttúrulega stendur í yfir og er í fullum gangi. Hún beinist einna helst að þessum viðgerðum á kirkjunni. Það var verið að gera við sprungur á kirkjuskipinu. Einhverjir verkamenn hafa verið yfirheyrðir í dag. Það var verið einhverja vangaveltur um það þeir hafa verið óvarlega með loksuðu tækið eða eitthvað svoleiðis. En það hefur ekkert verið gefið upp um eldsuptökin enn. Og það þykir líklega að um óhapp hafi verið að ræða einhvers konar íkveikju. En þessi brunir er það sem að öll Evrópa hefur verið að fylgjast með síðan í gæst? Já, og samúðu hverjum hefur auðvitað ringt yfir frakka í dag frá þjóðarleiðtugum um allan heim. Við ætlum líka að velta þessum atbyrði fyrir okkur í kastljúsu og menningunni í kvöld. Hingað koma þau Pétur Gunnarsson, Rittavöndur og Harpa Þórsdóttir, sapstjóri listasafns Íslands, þau ætla að ræðum þetta og líka Jes Einar Þórstinsson, arkitekt og Kristrún Jónsdóttir, Parísardama. Þannig að við ætlum að tala um þess að merku byggingu og brunan í kastljúsu og menningunni. Takk fyrir það og við höfum ekki alveg sagt skilið því að vegna þess að Macron hefur heitið endurbótum og segir ekki annað komandi greinan að endurrissa kirkjuna. Nú þegar hafa safnast 650 miljónir evra. C'est un patrimoine français, c'est une part de nous qui qui brûle avec. Oui, malheureusement, pendant 800 ans, on a réussi à la conserver et aujourd'hui, il faut que faut que ça parte en fumée. 
Ça touche tout le monde, je pense. Frökkum hafa borist samúar kveður úr öllum áttum vegna eldsvoðans. Til að mynda frá Frans Páfa, Bretlands drottningu, Rússlands forseta og fjölmörgum öðrum þjóðarleitóum. Þessi herlíki kirche, þess herts von Paris, in flammen zu sehen, hat uns ja alle tief berührt. The burning of the Notre Dame Cathedral has again made us aware that we are bound by something more important and more profound than treaties. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, lovaði því í ávarp í gerkvöldi að Notre Dame verið endurust eftir eldsvoðan. Alors, je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathedral nous la rebattirum, tous ensemble, et c'est sans doute une part du destin français, et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Þegar eru farin að berast loforðum háar fjárhæðir til endurbyggingarinnar frá fyrirtækjum, stopnunum, menningastopnun samunniðþjóðana og víðar að. Franski miljaramæningurinn François Henry Pinot, frankvendastjóri Kering samstefunar, segir streðibúin að leggja 100 miljónir evra til endurbyggingarinnar og annar auðkjöfingur, Bernard Arnou, hefur heitið því að leggja til 200 miljónir evra. Með út lætt það, þegar ég pensi að það er 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 að et que l'argent ne sera pas ce qui manquera. Ce qui manquera, ce sera sans doute. Nokkrar ríkistofnaðir hafa ákveðið að herða eftir eitthvað bílum og bílstjórum sem koma með ferjunni norrænu til seðisjörðar. Ríkisjóður getur orðið af tekjum ef starfsemin er ekki rétt skráð. Norræna kom í morgun eins og hún gerir í hverri viku eftir siglingu frá Danmörku með viðkomu í færjum. Með ferjunni komu um 600 farþegar og 70 ökutæki, þar af 10 stórar rútur. Eftir þeim byðu fulltrúar ríkiskattstjóra, samgöngustofu, vinnumálastofnunar, lörglunar á Austurlandi og tollstjóra. Þetta eftirlitsátak beindist sérstaklega að hópbifreiðum á erlendum númerum. Það er verið að aðtóa með bílstjóruna og allir réttindi og annað hvort að allt standist ekki. Eins og í dag var allt upp á tíu, allt gekk mjög vel, allir með allt hárrétt. Þetta er náttúrulega verið mögulegst að gera ræða, þannig að fólk var meðvitað. Samkvæmt upplýsingum frá vinnumálastofnun meiga bílstjóraðarnir aka meðan ferjan hefur hér viðdvöl og fara til baka með sömu ferð. Ef stoppa á lengur þarf að tilkynna bílstjóra sem útsenda starfsmenn. Þá gilda íslenskir kerrasamningar og fleiri reglur. Flestir standa rétt að þessu en vinnumálastofnun hefur komið upp um of lágkjör bílstjóra. Ímis önnur atvinnutæki koma gjarnan með norrænu. Þegar starfa hér landin eru með erlendi vinnuöfl og ökutæki erlendi skráningunumurum. Ég veit að ríkiskastur ekki er að þá sendi við eina byfrið í atvinnustarfsemi og það er málfæra bara í skoðunum til þeirra. Ríkisjóður getur orðið af tekjum ef erlend starfsemi er gerð út hér á landi en ekki rétt skráð. Eftirlitsátækið heldur áfram en markmiðið er að hvetja fyrirtæki til að standa rétt að skráningum. Verkalýsreifingur er farið að lengja eftir útfærslum og skattalækkunar til um ríkistjórnarinnar. Fórsetti Aldíu sambandsins segist ekki vantrestað ríkistjórninni en útfærsla verða að leggja fyrir á næstu vikum. 13 dagar eru síðan ríkistjórnin kynnti aðgerðið til að lítka fyrir kjarasamningum og vinnumarkaði. Til stendur að létta skattbyrði þegar að lagst launuðu. Aldíu sambandið sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem það krefur ríkistjórnina um svör. Við viljum fara að sjá útfærslu á þessu skatta tillögum. Við erum náttúrulega með ákveðin ramma sem fylgir yfirlýsingunni. En það er alveg ljóst að okkar félagsmennur er farnir að kalla mjög eftir útfærslunar á þessu og eru óþólumóður að veita hvenar þetta kemur til framkvæmda. En stendur yfir atkvæði greisla félagsmanna starfskunarsambandsins um nýgerða kjarasamninga. Það þarf að fara að koma eitthvað, einhver skýr skilabúð frá stjórnvöldum mjög fljótlega. Næstu dag eða vikur? Næstu dag eða vikur, já. Þetta er ekki vandröðsta ríkistjórnina en þetta er hluti af því að vera með þrýsting á yfirlýsingar að þessi er fyllt eftir, hratt og örugglega og á okkar fjörðarsmenn fáið skýr skilabúð fljótt. Þá eftir að vinna úr mjög mörgum atriðum í þessar yfirlýsingu og við munum ekki leggja okkar leiði þar. Mikið hvassveðri gekk við suður og suður vesturhluta landsins í dag. Vindræðin í vesturkviðum náði alltaf 46 metrum á sekundu undir eigafjöllum. 
Húspíll fauk út af veginu við Íra og við Ásólskála en engan sakaði í óhappinu. Á Keflavíkuflugvilli þurfti að taka landganga úr nótkun þannig að ekki var hægt að hleypa fólki frá borði. Nú, Sigríði Dögg Auðinsdóttir, fréttamaður, er í Keflavík. Sigríði Dögg, hvað sátu margir fartigar fastir? Já, þetta vorum 3000 fartigar sem sátu fastir í 21 vél. Það var byrjað að hleypa úr vélanum um klukkan fimm í dag að mest að örtröðin var hér í komusalnum milli sex og hálf sjö. Það var nú aðeins fækkað hérna síðan, en það gengi ágætlega að koma fólki hérna í gegnum flugstöðina. Hann er hjá okkur, hann þröstur Söring, framkvæmda stöðri rekstrarsviðs flugallarins. Hvernig hefur þetta gengið, segir í dag? Þetta hefur gengið, myndi ég segja, nokkuð vel eftir að veðri fór að lagast. Við lendum við því um eitt leitið í dag að þá verðum við að taka landgangun og nótkun og öryggisastæðin. Þetta er það sem við gerum þegar við traðir orðin þetta slíkur og við komum inn yfir 50 hnút á hérna yndu og hérna og svo og var sama á við þetta um hérna, skal ég segja, stigabíla þess og það þannig að afgrúslega fjarstaða með hún er heldur ekki mögulega þegar vindraðan er og slíkur. Það sem að fyrsta flug sem að lendir í einhverju sengkun út af þessu eða verður fyrir einhverju röskun, það er lúftan sem vilst ekki mörg klukkan eitt, síðan æslandi eru við klukkan tvö og svo nokkrar vélar í viðbót og allt að 21 vél sem sagt sem er þá klukkan fimm. En ég myndi segja meðal tímin hafi kannski verið tvær til ein og hálf til tvær klukkstundi sem að fólk. Nú er þetta annað sinn sem þetta gerist á frekar stuttum tíma, gerist þetta í þriða sinn, gerist þetta oft? Nei, þetta er frekar sjálfgert og sérstaklega það að þetta gerist svona nokkra daga á tiltölulega þjætt saman. Við erum vönd því að það komi svona skot að það komi dagur og dagur, það gerist nokkru sinnum á hverjum vetri og þessi skot hafa ekkert endilega neginn áhrif. Það er bara þegar að þessi vindstyrkur er mestur á þeim tíma sem að bankinn er staðstur sem er það mjög snemma mótnana eða í eftirmiðdaginn. Svo rétt í lokin, hvernig áttu von á því að rætist úr áhallunum héðan frá því núna? Verður í lagi með áhallun á morgun? Ég er nokkuð sem að það muni ganga mjög vel og dagurinn á morgun verður í heldbundin. Takk fyrir þetta. Og við segjum sem lokið héðan frá Keflaukuflugvilli. Takk fyrir það, Sigríði Dögg Auðunsdóttir á Keflaukuflugvillin. Við snúum okkur að allt öðru. Fordamalaus úrskurður landsréttar verður til þess að bandarískur ferðamæður sleppur við refsingu fyrir að hafa valdið alvarlegu bílslýsi á reikinnisbröð. Óskar Kemp slæsaðist lífsættulega þegar ekið var á hann á reikinnisbrautinni fyrir ári. Vikum saman var hann um haldið sofandi og enn í dag er hann langt frá því að vera maðurinn sem hann var fyrir ári. Ég man ekki eftir að vera borgspítala, man ekki eftir slýsinu og man bara að vera að græsa oss. Þú veist að hann þekkti ekki börnin sem hann þekkti okkur ekki. Bandarískur ferðamaður ollið slýsinu og verð hann sakveldur samkvæmt ákæru gæti hann átt alltaf fjögur ára fangilsi í vændum. En hann sleppur því landsréttur ákvað að óþarfi væri að setja mannin í farban. Hann gæti því yfirgefið landið og hefur ekki látið ná í sig síðan. Úrskurður landsréttar var fordamalaus og er mjög umdildur. Ég hefði alveg vilja sjá farban veitt sko. Ég maður horfir bara á fyrir framkvæm. Nánar verður fjallaðu málið í kveik í kvöld. Bandaríska alríkislöðreglan FBI heldur því fram að Julian Assange og Chelsea Manning hafi lagt á ráðin um gagna þjófna frá bandarísku leyniþjónustunni CEA. Það er á meðal á gögnum sem CEA hafði safnað um ISF-mál Íslendinga. Þetta kemur fram í greinargerð FBI sem byrtar opinberlega í gær og er rökstöðningu fyrir ákæru og handtöku skipan Assange. Assans var handtekin í sendraði Ekvadors í Lundónu fyrir helgi og byrti bandaríska dómsmálaráðinni til skömmu síðar ákæru og hendrónum. Ákæru skæli þótti takmarkað og ekki varpa ljósi á hvert lögbrot Assans hafi verið. Í gær var byrt greina gerð FBI sem er grundvöllur fyrir ákærunni. Í henni er sagt frá samtölum og spjallrásum milli tvekja einstaklinga sem FBI segir hafi verið manning og Assans. Færður er rök fyrir því að þau hafi lagt á ráðinu með stærsta gagnaleika í sögu bandaríkina þegar leyni gögnum frá bandaríska hernum var leki til Wikileaks. Manning var síðar dæmt fyrir gagnastöldin. Í greinagerðinni segir að Assans hafði samþykt að aðstofa Manning við að brjótast inn í tölvukerfi varnumálaráðunetisins. Því er einnig haldið fram að Manning hafi stólið leyniskjölm um Ísland og Æsseif deiluna úr gagnakerfi varnumálaráðunetisins. Þar á meðal voru leyniskíslu bandaríkjamanna um íslenska ráðherra og sendiherra. Í uppskrifuðu net spjallið tvímenningana ræða þau meðal annars um niðurstöður fyrstu þjóðaratkvaða greiðslunar um ISAFE. Assans segir þar, við unnum þjóðaratkvaða greiðsluna, hversu svaltir það? Manning svarar og segir sannfærðum að Assans hafi haft áhrif á niðurstöðuna þótt hún viti ekki hve mikil. 
Allir lögðust á eitt, svaraði hann sans. Gæti mögulega hafa gert útslæðið, það var hellingur í gangi bak við tjöldin. Fréttastóð hafi samband við Ólaf Eliasson, talsmann in defense, hópsinn sem barðist gegn ISAFE, um þessu ummæli að sans. Hann sagðist ekki kannast við neina aðkomu að sans að baráttu in defense. Fórstjóri samgöngustofu segir að rútufyrirtæki beri ábyrð á því að farartæki séu örugg til nátkunar. Tveir létust í rútuslýsi nær í kirkjubæðaklaustri fyrir tveimur árum en rútan hafði farið í árlega skoðun ellefu mánuðin fyrir slýsið. 44 ferðamenn ásamt leiðsögumanni og ökumanni voru í rútinni. Fjórir farþegar og ökumaður köstuðust út í slýsinu en engin þeirra var í örgisbelti. Tveir farþegar festust undir rútinni, annars þeirra var látin þegar að var komið en hinnlegast hálfu mánuðu síðar. Fimm voru alvarlega slösuð. Skísla rannsókna nefndar samgöngustlýsa byrtist í vikunni. Þar eru gerðar aðtugasemdir við ástand og aldur rútunar, kvíldartíma ökumanns, hann hafi ekið og fratt miða við aðstæður og hemlar hafi verið bilaðir. Við höfum verið að bæta mjög eftirlit með því að fyrirtækið setti sér sjálf öryggisáallanir. Það er að þau sem eru ábyrg fyrir málinu og að þau nýti síðan þann búna sem er í bílanum, bílbelti og annað til þess að tryggja öryggi farþega. Nýjar tölur frá samgöngustofu sína að slösuðum í hópifreðum fækkaði tölvörst á milli ára. Þeir voru 60 ári 2017 en 30 í fyrra. Alvarlega slasaðir voru 17 ári 2017 en einungis 3 í fyrra. Þórólu segir mikinn árangur hafa náðst með auknu samstarfi og fræðslu. Öryggis- og fræðsludeild samgöngustofu hefur fundað með fyrirtækjunum, fundað með landsbjörg, rannsóknin samgöngustlýsa og rekstrarleifis höfum almennt og það er besta forvörnin að menn bera ábyrð og átti sig sjálfur. Samgöngustofa hefur eftirlit með ökutækju með árlegri skoðun. Þórólu segir að þessi rúta hafi verið skoðuð ellefu mánuðum fyrir slýsið og á þeim tíma geti margt gerst. Ekki sé nöðsynlegt að auka eftirlit. Fyrst og fremst er að það er alltaf hægt að sundla á eftirlit ef það er brotið vilji fyrir hendi. Þannig að við verðum alltaf að höfða til rekstralegis hafana sjálfra. Atunlífið vill það, það vill bera sjálft ábyrð og við höfum stutt það með forvörnum og fræðslu og upplýsingum. Normaðurinn Fróði Berg var í dag dæmdur í 14 ára fangelsi í Rússlandi fyrir njósnir. Berg sem er 63 ára var ákærði fyrir að hafa njósnað um rússneska kjarnorku kafabóta. Rússneskur embættismaður var í desember dæmdur í 13 ára fálkinsi fyrir að afenda Berg gögnum rússneska sjóherinn. Berg hefur játað að hafa starfað fyrir norsku leyni þjónustuna en hefur svarið af sér allar sakir um njósnir. Hann hegst þó ekki áfríða dómnum. Mr. Berg decided not to appeal. Uh, and uh, this verdict, this sentence, will become final in 10 days after the day when the uh, translation of the sentence will be delivered to Mr. Burke, which means that uh, in the end of April, maybe in, in the beginning of May this year, he will be entitled to, uh, to make a motion for presidential pardon. We expect Norwegian government, and Mr. Burke expects Norwegian government, will do any necessary diplomatic efforts to secure a presidential pardon and release by diplomatic channels. Sælkæti og málsættir eru hluti af páskahátti í flestra en færi gera sig grein fyrir magni einnota plast umbúða sem fylgja páskahækjum. Markastjóri Freyju segir að samkeppnis umhverfi gerir það að verkum að ekki sé hægt að nota pappa umbúðir. Nú er rétt tæp vika í páska og flestir eru að undirbúa hátíðarnar. Meðal annars með því að velja sér páskaegg, hvaða tegundir ætla að fá sér og hvaða á að vera stórt. En færri velta fyrir sér kólefnisbúrri af einu svona páskaeggi. Hvaða páskaegg verður fyrir valinu? Það verður nóg að síðjus í ár. En hefur velt fyrir þér kólefnisbúrrinu af einu svona páskaeggi? Nei, en er þetta bara að pæla í því? Já, ég er ekkert að pæla í því. Ég er bara inni haldi ég skipti meira mali. Hitt er bara Hvað eruð þið að kaupa mörg páskaegg? Við ætlum bara að kaupa fjögur núna. Það verður að næja já, þá gefum við um eitthvað svona sem þau borða ekki eins og vassullu kassa eða eitthvað svona liðs. Hafið þið velt fyrir ykkur kólefnisbúrinu sem verður að einu svona eggi? Nei. Alls ekki nú. Ég hef nú bara ekki hugsað út í það einu sinni. Fréttastofa keipti þrjú páskaegg frá þremur mismunandi framleiðindum. Þau eru öll svipað á stærð en við skulum sjá hvað það er mikið plast sem fylgir þeim.
Við fyrstu sín virðist vera minnst af plasti í Nova Series egginu, en til hvers er allt þetta plast? Þarf að aðgreina nammið í umbúðir inn í egginu. Það er hreinlega bara gert þess að venda súkulaðið í egginu og gæðin í súkulaðinu. En af hverju er þetta ekki bara sett í pappa umbúðir? Góð spurning. Pappa umbúðir eru dýrar. Það myndi hækka verð tölvert á í rauninni vörunum okkar út í verslunum. Samkeppnin milli framleiðanda er gríðarleg. Verðsamkeppnin er mikil. Það er svona helst ástæðan fyrir því að það sé ekki hreinlega allt í pappirsumbúð. Og frá páskaðgjörnum í veðrið, það dregur smám saman úr vindi og úrkomi í kvöld og í nóttin hversir aftur og fyrir að regna á sunnan á vestanverðurlandinu síðdegis á morgun. Áfram nokkuð hlýtt og bjart á norðanverðurlandinu og hiti allvíða átta til tól stíg. En Elín Björk Jónastóttu veðurfræðingu fer með veðurfréttir að loknum íþróttum og þar er það Kristjana Arnarstóttir sem sér um íþróttafréttir kvöldsins. Langhlöpbærinn Arnar Pétursson stefnir á sigur í Reykjavíkur maratóninu í ágúst. Sigur þar gæti auðveldað honum að fá keppnisrétt í maratóni á Ólympíuleikunum í Tókjó á næsta ári. Reykjavíkur skákmótinu lauk í Hörpu í dag. Þar var spennan mikil fyrir loka keppnisdaginn. Og Martin Hermannsson og félagar í Alba Berlín þurfti að sætta sig við silfur eftir tap í ottaleik við Valencia í úrslitum Evrópubikarsins í gerkvöld. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Slökkvöldismönnum tókst að bjarga miklu meiri hluta menningaverðmæta sem voru í nóturi dæmkirkjunni í París. Ekkert bendi til þess að íkveiki hafi valdið eldsvóðanum. Vinnumálastofnun og fleiri stofnanir hófi í dag hert eftirlit með rútum og annarri starfsemi sem kemur til landsins með norrænu. Dæmi eru um að erlend fyrirtæki geri út bíla hér á landi og greiði minna en lágmarkslaun. Verkalýsefinguna er færða lengi eftir útfærslu og skatta tillegum ríkistjórnarinnar. Fórsetti Alþýðusambandsins segir að þrýst verða á stjórnbjöldum emdir. Uppljóstarinn Chelsea Manning er sögð hafa notið aðstæðu Juliana Sands stofnanda Wikileaks við að stela leynigögnum frá bandariskum stjórnbjöldum þar á meðal um æsifmálið. Og fleiri brjóta heilan um málsættin en plastmagnið sem fylgir páskaheikjum. Markastjóri Freyju segir að verð samkeppni gerir það að verkum að plast sér notað frekar en pappaumbúðir. Þá er þessum fréttatíma lokið þó það er komið að íþróttum, veðri, kastlefsi og svo er kveikur á dagskrá eins og jafnan á þriðuðarskvöldum. Næstu fréttir eru í útvarp og sjómarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf og driss sem við kveðjum ykkur í byli byrðið sæl. Á rúf í kvöld. Kveikur er vikulegur fréttaskýringaþáttur sem tekur á málum bæði innanlands og utan með áherslu á rannsóknablaðanlandsku. Matur og vísindi.